हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक सो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस हर एक पॉइंट्स मैंने बताए थे अब जब भी आप आगे बढ़ते हो सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर के बाद जब आप थ्री फेस ट्रांसफॉर्म करते हो तो थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर के लिए मैं बेटर यही सजेस्ट करूँगा कि आपको मैंने क्रैश uh, कोर्स में कुछ मैंने कनेक्शंस पढ़ाए थे आप वहाँ वो रेफर कर सकते हो या आप अगर पेड यूजर्स हो तो मैं आपको यही कहूंगा जितने भी कनेक्शंस मैंने पढ़ाए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग तो मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट उस पर दो तीन घंटे आप टाइम दे सकते हो इसलिए दे सकते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर के अगर कनेक्शन आपको क्लियर नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कभी भी जब भी थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर का आप क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएंगे बट बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स हैं थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या पॉइंट्स हैं कि जो भी आप कनेक्शन आप पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो वाई वाई जीरो वाई वाई जीरो कनेक्शन डी डी जीरो कनेक्शन वाई डी वाई वाई सिक्स कनेक्शन डी डी सिक्स कनेक्शन वाई डी वन कनेक्शन डी वाई वन कनेक्शन वाई डी इलेवन कनेक्शन डी वाई इलेवन कनेक्शन ये कनेक्शन आप पढ़ते हो अब हर एक कनेक्शन में आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए क्या चीजें याद होनी चाहिए कि जितने भी ये कैपिटल लेटर हैं ये सब कैपिटल लेटर्स कैपिटल कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स एच वी एंड स्मॉल लेटर्स स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स जो होते हैं दैट रिप्रेजेंट एल बी अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन दैट सेट तो ये एक पॉइंट तो ये याद रहना चाहिए अब दूसरी चीज अब यहां पर जो ये कनेक्शन है इसमें जो क्लॉक कनेक्शन होता है उसमें कैसे आप ड्रॉ करोगे हमेशा ध्यान रखना दिस इज समथिंग ट्वेल्व एंड दिस इज सिक्स एंड दिस वन इज हाउ मच थ्री और नाइन क्या होता है बताइए जरा दिस वन इज सिक्स ये थ्री होता है एंड दिस वन इज द नाइन ओके अब इनके बीच के नंबर्स भी होते हैं यहां पर आपका क्या होता है वन दिस इज वन एंड दिस इज द टू ओ क्लॉक ओके थ्री के बाद क्या होता है फोर होता है एंड दिस वन इज द फाइव ओ क्लॉक कनेक्शन एंड नेक्स्ट मेरे पास सिक्स बाद सेवन होता है और सेवन बाद क्या होता है एट होता है एट नाइन नेक्स्ट क्या होता है बेटा दिस इज द टेन एंड दिस वन इज द इलेवन ओके अब ये एक क्लॉक मैंने बना दिया है तो क्लॉक से जजमेंट हमेशा किया जाता है कनेक्शंस का ओके उनके नाम पे ही दिया गया है फॉर एग्जांपल अगर आप जीरो डिग्री कनेक्शन कहते हो तो हमेशा घड़ी में जब भी आप देखते हो तो एक बड़ी सुई होती है एक छोटी सुई होती है करेक्ट है ये सेंटर है अगर मैं घड़ी की सुई की बात करूं तो जो बिग वन होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती और जो छोटी वाली सुई होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है हमेशा ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए ये छोटी सुई हो गई बड़ी वाली जो आपके निडल होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है हमेशा आवर को रिप्रेजेंट करती है मिनट को रिप्रेजेंट करती है बताइए जरा मिनट को रिप्रेजेंट करती है तो बड़ी वाली सुई हमेशा क्या होती है मिनट को रिप्रेजेंट करती है इट्स अ मिनट एंड छोटी वाली सुई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है आवर को इज इट करेक्ट तो इसका मतलब अगर जीरो जीरो डिग्री कनेक्शन है तो इसका और भी मीनिंग समझने की कोशिश करिए अब ये जो आपका ये है बड़ी सुई और छोटी सुई इसका भी मीनिंग है अब फॉर एग्जांपल आप देखिए अगर मैं कहता हूं छ बजने को तो छ कब बजेगा छ कब बजेगा छ का मतलब क्या होता है छोटी वाली जो सुई होनी चाहिए वो आपके सिक्स पे होनी चाहिए और बड़ी वाली जो सुई होनी चाहिए वो आपकी ट्वेल्व पे होनी चाहिए इसी को तो आप कहते हो ना छ बजना करेक्ट तो छह बजने का मतलब ये हुआ सेम मैनर में अगर कोई कहे एक बजना तो एक बजने का मतलब क्या होता है एक बजने का मतलब वो एक पे क्या होनी चाहिए छोटी वाली सुई एक पे आपकी क्या होनी चाहिए बेटा छोटी वाली सुई एंड बड़ी वाली जो सुई आपकी होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए आपकी ट्वेल्व होनी चाहिए तो यह क्या कहलाता है एक बजना इज इट करेक्ट अब जितने भी यहां पॉइंट्स मैंने लिखे बारह एक एक दो तीन चार पांच छह सबके बीच में हमेशा जो एंगल होता है एंगल जो होता है वो हमेशा कितना होता है थर्टी डिग्री का कितना होता है बेटा 30 डिग्री का इट करेक्ट मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा कितना होता है 30 डिग्री का अब कोई कहता है कि कितना बज रहा है 11 बज रहा है 11 का मतलब क्या हुआ एक का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो एक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो छोटी वाली सुई आपकी 11 की तरफ होगी और बड़ी वाली सुई किस पे होगी बारह की तरफ होगी तो यह क्या हो जाएगा बेटा दिस इज अगेन थर्टी डिग्री इज इट करेक्ट अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली क्या चीज होता है यह समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके अब आपके पास अगर जीरो डिग्री है तो जीरो डिग्री क्या मतलब होता है ये भी आप समझ लो जीरो डिग्री का मतलब होता है कि आपकी दोनों ही सुई बारह बारह पे है 
करेक्ट है तो ये दोनों ही सुई किस पे है बारह बारह पे है तो ये मैंने तीनों को एक साथ यहां पे दिखा दिया जितने भी हैं सबको दिखा दिया अब इनका मतलब क्या होता है सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज जो भी एंगल होता है एंगल ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल वॉट यू विल गेट यू विल गेट 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 हियर हियर विल बी विल बी द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज ऑन लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड एंड लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज ऑन ऑन सेकेंडरी साइड इज इट करेक्ट तो आप ध्यान रखना हमेशा कि आपका जो भी एंगल निकल के आएगा दोनों के बीच में हमेशा लाइन वोल्टेजेस का डिफरेंस होता है इज इट करेक्ट नॉट हमेशा याद रखना लाइन वोल्टेजेस का दैट मीन्स दिस इज नॉट द दिस इज नॉट द नॉट द फेज वोल्टेज फेज वोल्टेज एंगल एंगल डिफरेंस और ये मैं पेड यूजर्स को बहुत ढंग से बताया हूं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है करेक्ट है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी थ्री फेस की आप बात करोगे ओके अब देखो यहां पे अब क्या मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ अगर मैं बात करता हूं जीरो डिग्री कनेक्शन का जीरो डिग्री का मतलब होता है कि जो प्राइमरी का जो होगा वी एल वन एंड जो सेकेंडरी होगा वी एल टू इनके बीच का जो फेस डिफरेंस आएगा कितना आएगा जीरो डिग्री का इज इट करेक्ट चाहे वाई वाई जीरो कनेक्शन चाहे डी डी जीरो कनेक्शन हो मतलब स्टार स्टार हो या डेल्टा डेल्टा हो दोनों के लाइन वोल्टेजेस का जो एंगल आएगा दोनों साइड में जो लाइन वोल्टेजेस आएंगे वो हमेशा क्या होंगे जीरो डिग्री पे प्लेस्ड होंगे दोनों मतलब सेम आपके को फेजल क्वांटिटीज होंगे दोनों एक ही फेज में रहेंगे मींस कि दोनों के एंगल का डिफरेंस क्या होगा जीरो डिग्री का अब अगर कोई कहता है कि सिक्स क्लॉक कनेक्शन है ध्यान रखना वी एंड वी के बीच में जो एंगल आएगा कितना आएगा 180 डिग्री का इज इट करेक्ट तो हमेशा ध्यान रखना कितने डिग्री का आएगा बेटा 180 डिग्री का आपका डिफरेंस आएगा समझ में इतनी बात तो एकदम ध्यान रखना कि 180 डिग्री का डिफरेंस आएगा नेक्स्ट आपका है अगर वन ओ क्लॉक कनेक्शन है वन ओ क्लॉक का कनेक्शन है वन ओ क्लॉक का मतलब क्या हुआ वन ओ क्लॉक का मतलब हुआ ये वाला कनेक्शन तो आप ध्यान रखो हमेशा जो बड़ी वाली सुई है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रही एच वी को और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही एल बी को बड़ी वाली सुई हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रही एच वी को और छोटी वाली सुई हमेशा एल बी को रिप्रेजेंट कर रही था आप खुद सोचो अगर क्लॉक वाइज एंगल है तो उसको आप नेगेटिव कहते हो अगर एंटी क्लॉक वाइज एंगल है तो उसको क्या बोलते हो आप पॉजिटिव बोलते हो करेक्ट है इसका मतलब अगर वन ओ क्लॉक कनेक्शन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एल वी जो है एल वी जो है एल वी साइड एल वी साइड लाइन वोल्टेज एल वी साइड का जो लाइन वोल्टेज होगा लैक्स लैक्स एच वी साइड लैक्स एच वी साइड एच वी साइड लाइन वोल्टेज इज इट करेक्ट तो आप बताइए अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो एल वी क्या है सेकेंडरी साइड है तो मैं क्या कहूंगा वी एल टू वी एल टू लैक्स लैक्स वी एल वन बाई वॉट डिग्री थर्टी डिग्री इज इट करेक्ट अब माइनस थर्टी लिखो थर्टी लिखो मीनिंग एक ही है ओके लैग लिख दिया तो इसका मतलब वो माइनस एंगल है दैट्स इट सिमिलरली अगर वो इलेवन ओ क्लॉक कनेक्शन है तब देखो क्या है ध्यान से देखो अब एल वी जो छोटी वाली सुई है वो किधर आ गई इस तरफ आ गई तो इनके बीच का एंगल किधर आ रहा है एंटी क्लॉक तो मैं क्या कहूंगा एल वी साइड लाइन वोल्टेज लीड्स लीड्स एच वी साइड एच वी साइड लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज बाई वॉट डिग्री बाई बाई थर्टी डिग्री इज इट करेक्ट तो आप देखिए जरा एल वी साइड क्या यहां मैंने लिया है दैट इज योर सेकेंडरी साइड तो मैं क्या कह दूंगा कि वी एल टू क्या करेगा लीड करेगा वी एल वन को कितने एंगल से थर्टी डिग्री से इज इट करेक्ट नॉट तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि इनका मीनिंग ये होता है तो क्लॉक में हमेशा ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं अब ध्यान देना ध्यान देना जरा जब भी आप कनेक्शन आप बनाओ हटा रहा हूं बेटा इसको मैं ओके तो एक चीज क्लियर हो गई कि लाइन वोल्टेजेस के बीच का डिफरेंस हमेशा चेक करना कभी फेस वोल्टेजेस में डिफरेंस मत चेक करना दैट विल गिव यू द रॉन्ग रिजल्ट ऑलवेज ओके अब जरा ध्यान से देखें क्या चीज होता है हमेशा मान लिया कि मेरे पास जो क्वाइल है तीन क्वाइल होंगी अगर थ्री फेज है तीन क्वाइल हमेशा होंगी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं केवल उसके बारे में डिस्कशन बेटा कर रहा हूं मैं कनेक्शन यहां नहीं बनाने वाला हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं करेक्ट है 
अब जो ये तीन क्वाल होगी एक ए फेज होगा बी फेज होगा एक सी फेज होगा तो जो नंबरिंग आप कर रहे हो मान लो इसके मैं टर्मिनल्स को नाम कुछ देना चाहता हूं इसको मैं ए वन दे दिया इसको मैं ए टू दे गया इसको मैं बी वन दे गया इसको मैं बी टू दे गया इसको मैं सी वन दे गया इसको मैं सी टू दे गया करेक्ट है अब सेकेंडरी साइड पे जो क्वाल्स आप बनाओगे ध्यान रखना क्या इंपॉर्टेंट है वही आपको समझना है एक चीज हमेशा ध्यान रखना करेक्ट है अब यहां पे नंबरिंग अगर करोगे तो मैंने कह दिया ए टू ये है ये ए वन है ये बी टू है ये क्या है बेटा बी वन है ये सी टू है और ये क्या सी वन है ये आपका क्या हो गया एच बी साइड और वो क्या हो गया एल बी साइड तो एक चीज क्लियर रखना हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि क्वाइल के वोल्टेजेस क्वाइल के जो वोल्टेजेस होंगे क्वाइल के वोल्टेजेस अब ध्यान रखो जिस टर्मिनल पे इसका डॉट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा जिस टर्मिनल पे इसका डॉट होगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा इधर भी सेम चीज अगर ए टू डॉट है इधर भी ए टू डॉट ए टू डॉट C2 पे डॉट करेक्ट है तो जितने डॉट टर्मिनल्स होंगे वो सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा प्लस को ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा प्लस को ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा प्लस को ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा प्लस को ये भी प्लस को ये भी प्लस पोलर्टी को तो ऑब्वियस बात है नेक्स्ट पोलर्टी क्या होगी माइनस ये भी क्या होगा माइनस ये भी क्या होगा माइनस इधर भी क्या होगा बेटा माइनस ये भी क्या माइनस ये भी क्या माइनस होगा तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कोई सा भी कनेक्शन हो जितने भी यहां कनेक्शन लिखे हैं आठ कनेक्शन टोटल लिखे हुए हैं कोई सा भी कनेक्शन हमेशा एक पॉइंट दिमाग में रखना कि क्वाइल के वोल्टेजेस हमेशा सेम फेज में होते हैं क्वाइल के वोल्टेजेस हमेशा किस में होंगे सेम फेज मतलब कि v कैपिटल ए टू ए वन एंड v कैपिटल स्मॉल ए टू ए वन विल ऑलवेज बी सेम फेज करेक्ट है ये क्या होगा हमेशा सेम फेज होगा इतना हमेशा क्लियर रखना तो इसका मीनिंग क्या निकला इसका मीनिंग ये निकला कि ए टू ए वन एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है ये क्वाइल है क्वाइल का ही जो वोल्टेज होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है इस क्वाइल का फेज वोल्टेज वी पी एच वन को रिप्रेजेंट करता है लाइन वोल्टेज क्या होते हैं लाइन वोल्टेज होते हैं टर्मिनल और टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ये क्या रिप्रेजेंट करता है वी एल वन को रिप्रेजेंट करता है बट क्वाइल का जो वोल्टेज होता है हमेशा कुछ रिप्रेजेंट करता फेज वोल्टेज रिप्रेजेंट करता तो इसका मतलब ये क्या होगा वी पी एच वन और ये क्या होगा बेटा वी पी एच टू के इक्वल सही नहीं सही तो फेज वोल्टेजेस हमेशा क्या होते हैं सेम फेज में रहेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बट लाइन वोल्टेज के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन अगर वाई बाई जीरो डी डी जीरो है तो लाइन वोल्टेजेस भी क्या रहेगा उनके बीच का एंगल डिफरेंस जीरो रहेगा अगर वाई 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 डी वन है या डी वाई वन है तो उनके बीच का एंगल थर्टी डिग्री होगा तो अकॉर्डिंगली बट ध्यान रखना हमेशा फेज वोल्टेजेस किसी भी कनेक्शन हमेशा क्या होते हैं सेम फेज में रहेंगे करेक्ट है इतना हमेशा क्लियर रखना मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड नहीं कर रहा हूं दोनों सेम रहेंगे मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो कैसे आप फाइंड आउट करते हो ध्यान से सुनना ध्यान से देखिएगा मैंने कहा वी पी एच वन डिवाइड बाई वी पी एच टू दैट इज कॉल्ड कितना होता है टर्न रेशियो हमेशा याद रखो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में जो टर्न रेशियो डिफाइन किया जाता है वो हमेशा फेज वोल्टेजेस का होता है या फेज करंट्स का होता है कभी भी लाइन वोल्टेजेस का मत निकालना करेक्ट है हमेशा जब भी थ्री फेज का कोई भी क्वेश्चन आए आपका ट्रांसफॉर्म हमेशा याद रखो कि फेज वोल्टेजेस का हमेशा क्या लेना आपको टर्न रेशियो लेना है ना कि लाइन वोल्टेजेस का इज इट करेक्ट इतना हमेशा क्लियर रखना डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में ऐसा होगा कि आपका हमेशा फेज वोल्टेज का टर्न रेशियो लाइन वोल्टेज का लाइन वोल्टेज के रेशियो निकालते हो तो सेम आ जाता है बट स्टार डेल्टा अगर है सेम नहीं आएगा तो उस केस में याद रखना हमेशा कहीं पे भी आए तो जर्नलाइज टर्म यूज करो कि हमेशा टर्न रेशियो जब भी निकालने की बारी आए तो हमेशा याद रखो फेज वोल्टेजेस का टर्न रेशियो होता है तो आप खुद देखो कि वी पी एच वन कैन बी रिटर्न एज ए टाइम्स ऑफ वी पी एस टू इसका मतलब इनके बीच में केवल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो सकता है बट एंगल का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये किससे रिलेटेड है टर्न रेशियो से अब अगर ये टर्न रेशियो से रिलेटेड है तो इसका मतलब टर्न रेशियो का कोई एंगल होता नहीं तो वीपीएच वन वीपीएस टू हमेशा क्या रहेंगे सेम फेज में आएंगे करेक्ट है ध्यान रखना इस चीज का अब एक पॉइंट और मैं बताऊंगा एक पॉइंट और बताऊंगा देन इट विल बी ओवर ओके अब आप बताइए जब भी आप कंपैरिजन करोगे आप कहोगे सर ये मेरा वीपीएच वन है करेक्ट है तो क्या मैं कंपैरिजन जब करूंगा कि फेस वोल्टेज इसका और इसका एंगल केवल कंपेयर करूंगा कि मैं इसका और इसके साथ भी कंपेयर कर सकता हूं कभी नहीं हमेशा याद रखना 
जो क्वाइल आप यहां सेलेक्ट करोगे अगर आपने ए टू ए वन वाली क्वाइल सेलेक्ट किया है तो इसका ही फेज वोल्टेज आप कंपेयर करोगे सेकेंड वाली क्वाइल में किससे जो ए टू ए वन के करस्पॉन्डिंग क्वाइल है ए टू स्मॉल ए टू एंड स्मॉल ए वन ऐसा मत करना कि ए टू ए वन यहां ले रहे हो और कंपेरिजन आप किससे कर रहे हो इससे कर रहे हो तो ऑब्वियस बात आपको फेस शिफ्ट दिखाई देगा हमेशा याद रखो जिस क्वाइल को सेलेक्ट करो उसी क्वाइल के वोल्टेज को आप सेकेंडरी क्वाइल के वोल्टेज से आप कंपेयर करोगे हमेशा याद ध्यान रखना ए टू ए वन विल ऑलवेज बी सेम फेज विद द स्मॉल ए टू ए वन सेम मैडम अगर बी फेज लेना चाहते हो तो बी टू बी वन सेम फेज में आएगा किसके स्मॉल बी टू बी वन के सेम मैनर में अगर कहोगे सी टू सी वन सेम फेज में आएगा सी टू सी वन स्मॉल में करेक्ट है बट अगर आप ऐसा कहोगे सर ए टू ए वन क्या सेम फेज में रहेगा सी टू सेवन के नहीं कभी नहीं रहेगा याद रखना इस चीज को कंपैरिजन हमेशा सेम क्वाइल्स का किया जाता है जो क्वाइल यहां लोगे वही क्वाइल यहां पे भी लेना पड़ेगा ऐसा नहीं कि इधर ये क्वाइल लो और इधर ये क्वाइल लो करेक्ट हो गई इतनी बात अब देखिए ये तो हो गया फेस वोल्टेज इसका अब लाइन वोल्टेज जब कंपेयर करो जैसा मैंने बताया थर्टी डिग्री लैक करेगा लीड करेगा जीरो डिग्री होगा वन डिग्री होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ उस टाइम पर भी ध्यान रखना अगर यहां पर आप ले रहे हो इसको ए क्वाइल मान रहे हो ए फेस इसको बी फेज मान रहे हो इसको सी फेज मान रहे हो इधर स्मॉल ए फेज इसको मान रहे हो इसको स्मॉल बी फेज मान रहे हो इसको स्मॉल सी फेज मान रहे हो ध्यान रखना हमेशा लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है लाइन वोल्टेज का मतलब होता है वी ए बी नेक्स्ट क्या होता है ए बी सी सीक्वेंस है तो बी और यहां सी यहां क्या होता है सी टाइम्स ऑफ ए करेक्ट है अब जब कंपेरिजन करना हो ये जो एंगल्स दिखे हुए वाई वाई सिक्स लिखा है डी सिक्स लिखा है तो ये कौन से लाइन वोल्टेज में कंपेयर करो जो लाइन वोल्टेज आप प्राइमरी में लोगे अगर यहां वी ए बी ले रहे हो तो उधर भी कौन सा वोल्टेज तुमको लेना पड़ेगा वी स्मॉल ए बी वी स्मॉल बी सी वी स्मॉल सी टाइम्स ऑफ एक इक्वल मतलब जब भी कोई भी कंपेरिजन करो फेज में करो सेम क्वाइल को यूज करो दूसरा अगर लाइन में आप कर रहे हो और इधर अगर तुमने ए बी वोल्टेज यूज किया है तो इधर भी तुमको कौन सा वोल्टेज देखना पड़ेगा ए बी ऐसा मत करना बेटा कि इधर तो तुमने बी ए बी ले लिया और कंपेयर कर रो बी बी सी से तो कभी भी ये एंगल डिफरेंस आएंगे नहीं जो यहां लिखा हुआ है यह हमेशा एक एक लाइन वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल जो लाइन वोल्टेज यहां लोगे वही लाइन वोल्टेज आपको यहां पर भी लेना पड़ेगा समझ में इतनी बात तो आप एकदम क्लियर रहिएगा जब भी कंपैरिजन करिएगा कि अगर ए बी वोल्टेज यहां सेलेक्ट करो लाइन वोल्टेज इधर भी ए बी ही सेलेक्ट करना है बी सी नहीं सेलेक्ट करना उसके और ए बी और बी सी बीच में एंगल डिफरेंस डिफरेंट आएगा बट कैपिटल ए बी और स्मॉल वी ए बी में एंगल डिफरेंस वही आएगा जो यहां पर लिखा हुआ सिक्स वन या इलेवन के इक्वल या जीरो डिग्री के इक्वल करेक्ट है ये सब चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए ओके तो थ्री फेज में ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे और इसको मैंने आई थिंक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जितना डिटेल मैंने पढ़ाया है जितना डिटेल मैंने दिया है आपको कोर्स में उतना डिटेल में मुश्किल है मिल पाना जितना डिटेल में आपको मैंने समझाया थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को बहुत ज्यादा टाइम लिया हूं बेटा कम से कम नहीं पंद्रह से बीस घंटा मैंने पढ़ाया है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को बहुत ही डिटेल मैंने पढ़ाया है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को जैसे कोई भी कंफ्यूजन नहीं एक एक एंगल लिया हूं एक एक क्वाल को समझाया हूं किस तरीके से होगा जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा आई डोंट थिंक सो उसको थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कहां कौन सा एंगल आएगा किसके रिस्पेक्ट आएगा ये सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट है बट अगर आप सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हो तो आई थिंक आपने क्रैश कोर्स भी देखा होगा उसमें मैंने कई जगह पे मैक्सिमम चीजें ट्राई किया समझाने के लिए तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर को क्या आपको ध्यान में रखना है करेक्ट है अब बेसिक सा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है अगर स्टार कोई कनेक्शन है अगर कोई स्टार कनेक्शन है यह क्या है ए टू ए वन बी टू बी वन C2, C1, करेक्ट है अब स्टार अगर कनेक्शन है तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द कैपिटल ए एंड दिस इज द कैपिटल बी एंड दिस इज द कैपिटल सी करेक्ट है दिस इज द टर्मिनल्स अब अगर कोई कहे फेस वोल्टेज क्या होगा फेस वोल्टेज यही होगा VPH और लाइन वोल्टेज क्या होगा बेटा दिस विल बी द लाइन वोल्टेज VL होगा तो स्टार कनेक्शन ध्यान रखना हमेशा कि VL की जो RMS वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू VPH सॉरी रूट थ्री टाइम्स ऑफ कितना VPH की RMS वैल्यू ये एकदम ध्यान रखना हमेशा इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन और ये करंट क्या होगी लाइन करंट होगी और ये वाली करंट क्या होगी बेटा फेस करंट होगी IP तो मैं क्या कहूंगा लाइन करंट और फेस करंट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं इन केस ऑफ 
स्टार कनेक्शन इज इट करेक्ट थ्री फेज पावर की अगर बात की जाएगी पी थ्री फेज जो होता है टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आर एम एस इन टू आई एल आर एम एस इन टू इन टू पावर फैक्टर अब ये कहोगे पावर फैक्टर एंगल किसके बीच में होता है क्या लाइन वोल्टेज लाइन करंट के बीच में होता नहीं पावर फैक्टर एंगल हमेशा फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच का होता है ध्यान रखना इस चीज का करेक्ट है कंफ्यूज मत होना एल वी एल और आई एल के बीच का एंगल फाइव नहीं होता फाइव हमेशा फेस वोल्टेज इसका होता है फेस वोल्टेज फेस करंट के बीच का एंगल होता है करेक्ट है सिमिलरली पी थ्री फेस का और लिख सकते हो थ्री टाइम्स ऑफ वी पी आर एम एस इन टू फेज वैल्यू ऑफ आर एम एस करंट इन टू कितना ये आपका होता है स्टार के लिए ये पॉइंट्स ध्यान रखना सेम एनम डेल्टा का अगर आप बात करते हो डेल्टा अगर कनेक्शन है तो उसमें क्या चीज ध्यान रखना होता है ध्यान रखिएगा दिस इज द ए दिस इज द बी एंड दिस इज द सी तो ये जो वोल्टेज है दैट इज योर वीपी और ये आपका क्या होता है लाइन दिस इज द लाइन तो लाइन वोल्टेज क्या होता है दिस वन इज द वी एंड दिस वन इज द आई एल करेंट एंड दिस वन इज द आईपी करेंट फेस करेंट तो आपका यहां जो रिलेशन होता है इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों सेम होते हैं बट लाइन करंट जो होती है टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस करंट की आरएमएस वैल्यू करेक्ट है थ्री फेस पावर लिखना है तो सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा जो वैल्यूज आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो करेक्ट है तो ये थ्री फेज में इससे ज्यादा बताने के लिए मैं नहीं कुछ बताऊंगा दैट इज मोर देन सफिशियंट तो आपको क्लैरिटी केवल होना चाहिए क्या चीज क्या होता है और कैसे आप कैलकुलेशन आप करते हो तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना कि किसका कंपैरिजन किया जाता है ऐसे हवा में नहीं होता कंपैरिजन कि कोई वोल्टेज ले किसी के साथ भी कंपेयर कर दो जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी चीज को आपको ध्यान रखना करेक्ट है चलिए तो यहां पर आपका ये थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया अब देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे डीसी मशीन की नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे डीसी मशीन ओके अब डीसी मशीन में यू नो दैट ये रिवीजन है तो मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा दैट सेट ओके जब भी आप डीसी मशीन पढ़ते हो तो आपको क्या सबसे ज्यादा जरूरत डीसी मशीन इज द मोस्ट इजीएट इजीएस्ट मशीन सबसे आसान डीसी मशीन ही है अब इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स में केवल उसके बारे में बात करने वाला हूं तो आप बताइए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए सबसे पहले डीसी मशीन की जब भी बात आए तो आपको ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ई इज इक्वल टू के ओमेगा आर के कितना ओमेगा आर दिस इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज This is the induced voltage. Whether it is generator or whether it is a motor, हमेशा ध्यान रखो induced voltage का यही formula आप use करोगे This is the most important formula used in the DC machine. हर जगह काम आएगा अगर ये clear है ये फॉर्मुले चार पांच फॉर्मुले हैं केवल अगर ये क्लियर है तो आपको अलग से स्पीड कंट्रोल के न्यूमेरिकल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं सब कुछ बेटा इन्हीं फॉर्मुले से ही केवल आएगा और मैंने जितना डीसी मशीन आपको पढ़ाया कोर्स में हर जगह मैंने मैथमेटिकली समझाया है लॉजिकली भी समझाया है कैसे आप चीजों को यूज करने वाले हो करेक्ट है तो यह हमेशा ध्यान रखना यह आपका क्या होता है दिस इज द इंड्यूस्ड ई एम करेक्ट है वेदर इट इज जनरेटर और वेदर इट इज अ मोटर करेक्ट नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है नेक्स्ट ध्यान रखिएगा हमेशा ई e की वैल्यू तो ये हो गए नेक्स्ट होता है टॉर्क की वैल्यू टॉर्क टी ए इज इक्वल टू अब बताइए टॉर्क जो होता है वो हमेशा क्या होता है आर्मेचर पावर डिवाइड बाय कितना ओमेगा आर के करेक्ट है अब आर्मेचर की पावर क्या होती है आर्मेचर मतलब होता है इंड्यूस्ड ई में मल्टीप्लाइड बाई आई ए डिवाइड बाई कितना ओमेगा आर दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड टॉर्क डेवलप्ड 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 इन द इन द आर्मेचर दिस इज द टॉर्क डेवलप इन द आर्मेचर अगर ये आपकी डीसी मशीन है ध्यान रखना दिस इज योर डीसी मशीन तो आप ध्यान रखना टॉर्क डेवलप का मतलब है इस आर्मेचर सर्किट में कितना टॉर्क आपका डेवलप हो रहा है मैंने कोई शेफ्ट वर्ड यूज नहीं किया मैंने केवल कहा कि आर्मेचर सर्किट में कितना आपका टॉर्क डेवलप हो रहा है मतलब रोटर में कितना टॉर्क आपका डेवलप हो रहा है दिस इज द टॉर्क डेवलप फॉर्मूला अब ये कि यही वैल्यू अगर आप पुट कर दो के फाइव ओमेगा आर इन टू आई ए डिवाइड बाई कितना ओमेगा आर तो ओमेगा आर ओमेगा आर कैंसिल दिस विल कम आउट टू के फाइव कितना 
I AQ equal. These two formulas are the most important formula for the DC machine. Correct? है? एक टॉर्क डेवलप कितना हो रहा है रोटर में और दूसरा कितना इंड्यूस डी में फेवरेबल है यही डीसी मशीन के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा नेक्स्ट होता है नेक्स्ट आता है ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्या होता है आपका के की जो वैल्यू होती है दैट इज बोथ के इज कॉन्स्टेंट के हमेशा क्या होता है के दोनों ही केस में के की वैल्यू क्या होती है पी जेड डिवाइड बाई कितना होता है टू पाई ए की इक्वल करेक्ट है पी जेड डिवाइड बाई टू पाई ए वे आर पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ पोल्स पी इज द नंबर ऑफ पोल्स नेक्स्ट बताइए बेटा पी अगर नंबर ऑफ पोल्स है तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या है Z क्या है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स नेक्स्ट बताइए कैपिटल ए क्या है नंबर ऑफ नंबर ऑफ पैरल पाथ नंबर ऑफ पैरल पाथ अब इसमें दो तरीके की वाइंडिंग आएगी एक आएगी लैप वाइंडिंग एक आएगी बेटा लैप वाइंडिंग और एक क्या आएगी आपकी वेब वाइंडिंग तो ध्यान रखना इन दोनों केस के लिए लैप वाइंडिंग एंड वेब वाइंडिंग लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरल पास होते हैं नंबर ऑफ पोल्स की इक्वल होते हैं इन वेब वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरल पास फिक्स होते हैं दो के इक्वल होते हैं करेक्ट है ये आपका क्या हो गया लैप एंड वेब के लिए तो आप ध्यान रखना हमेशा ये तीन चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए अगर ये चीजें नहीं रही तो आप गड़बड़ी कर जाओगे नेक्स्ट एक और चीज होती है दैट इज योर एंगुलर स्पीड आर ये किसमें है रेडियन पर सेकंड में किसमें बेटा रेडियन पर सेकंड में अब इसको अगर आरपीएम में आपको चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज करोगे ध्यान रखना ओमेगार इज ऑलवेज इक्वल टू टू पाई एन आर डिवाइड बाई कितना सिक्सटी के इक्वल कितना होता हमेशा टू पाई एन आर डिवाइड बाई कितना सिक्सटी वेयर एन आर इज द एन आर इज द रोटर स्पीड रोटर स्पीड इन किसमें आरपीएम में करेक्ट है तो ये ध्यान रखना हमेशा टू पाई एन आर डिवाइड बाई सिक्सटी की इक्वल करेक्ट है अब आप देखोगे अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट कर दूं ये की तो आपका वो फॉर्मूला आ जाएगा जो हमेशा याद करके कर रखते हो आप बट याद मत रखो याद रखने की जरूरत नहीं है आप हमेशा ये केवल चार चीजें याद रखो पी ए का फॉर्मूला टॉर्क का फॉर्मूला और के की वैल्यू एंड ओमेगा आर की वैल्यू कैसे कैसे आप कैलकुलेट करते हो चलो एक बार पुट कर देख लेते हैं आपका वही आ जाएगा जो हमेशा आप पढ़ते हो ई इज इक्वल टू के की वैल्यू पी जेड डिवाइड बाई टू पाई ए इन टू कितना है फाइव फाइव लिख दिया ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है टू पाई एन आर डिवाइड बाई कितना बेटा सिक्सटी की इक्वल ध्यान से देखो टू पाई टू पाई कैंसिल आउट हो गया कितना आ गया पी जेड फाइव एन आर डिवाइड बाई कितना सिक्सटी ए की इक्वल यही आप इंड्यूस टीम का फॉर्मूला पढ़ते हो इन केस ऑफ डीसी मशीन और ये एक डीसी वोल्टेज होता है कैसा वोल्टेज होता है बेटा डीसी वोल्टेज दिस इज ए डीसी वोल्टेज मतलब आफ्टर कम्यूटेशन के बाद का वोल्टेज है करेक्ट है तो डीसी मशीन में आपको ये मैं यहां डीसी मशीन पूरा एलोबरेट करने नहीं आया हूं आपको क्या यूजफुलनेस है उसके बारे में बात करने आया हूं दैट से बहुत एलोबरेशन अगर देखना डीसी मशीन का क्रैश कोर्स अवेलेबल है आप वहां जा सकते हो जो सेल्फ स्टडी है और जो पेड यूजर है ऑलरेडी उन्होंने वीडियो कोर्स में पूरा चीज देखे रखा होगा किस तरीके से उसको करना मैं केवल रिकॉल करा रहा हूं क्या आपको अप्लाई करना है दैट सेट अब देखिए अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि इतनी चीज हो गई अब नेक्स्ट हमको क्या दिमाग में रखना है बेटा जितना मैं बता रहा हूं ना इतनी चीजें बस दिमाग में रखो आपसे कभी गलती नहीं हो सकती ध्यान रखना डीसी मशीन इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक गलती आप इसलिए करते हो कि आप दस चीजें अलग अलग पढ़ते हो अब आप अलग से स्पीड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल जो पढ़ते हो वो फायदेमंद उस केस में लेकर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्पीड कंट्रोल ऐसे होता है बट अगर आपको स्पीड कंट्रोल पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए या नॉर्मल डीसी मशीन कोई न्यूमेरिकल आया या पावर फ्लो के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ गया या इफिशियंसी के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ गया किसी भी चीज के ऊपर कोई सब न्यूमेरिकल आया आपको मैं लिख के कह रहा हूं केवल यही चार पांच फॉर्मूले यूज होने हैं उसके लिए अगर कोई नहीं जानता स्पीड कंट्रोल बस फॉर्मूलों को सही तरीके से अप्लाई कर सकता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बना ले जाएगा उसको अलग से नॉलेज की जरूरत पड़ेगी स्पीड कंट्रोल के लिए करेक्ट है क्योंकि ये बड़े बेसिक सी चीजें हैं ओके अब देखिए जरा ध्यान से ये इतने पॉइंट हो गए नेक्स्ट हम पॉइंट आते हैं वोल्टेज इक्वेशन की वोल्टेज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन करेक्ट है अब ध्यान देना इसमें ये अनदर इंपॉर्टेंट इसका खत्म बस इतने फॉर्मूले यूज होने बार बार ओके 
अब देखिए जरा ध्यान से अब जब भी आप डीसी मशीन बात करोगे तो हमेशा फॉर्मूले आपको क्या यूज ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए करेक्ट है वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस वी बी डी करेक्ट है ये क्या हो गया दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ए जर्नलाइज डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर जनरेटर एक्सेप्ट एक्सेप्ट सीरीज वन सीरीज जनरेटर के लिए नहीं है कोई सा भी जनरेटर हो बस जिसमें सीरीज वाइंडिंग आ जाएगी तब फॉर्मूला चेंज कर जाएगा बट अगर सीरीज वाइंडिंग नहीं है तो आप ध्यान रखना हमेशा यही फॉर्मूला आएगा अब अगर सीरीज वाइंडिंग भी है तो ध्यान रखो ई ए इज इक्वल कितना होगा वी टी प्लस आई ए यहां बस आर ए प्लस कितना हो जाएगा आर सी और प्लस का कितना वी बी डी ये क्या होता है ब्रश ड्रॉप कितना होता है ये ब्रश का ड्रॉप होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है हमेशा किसी भी डीसी मशीन में ब्रश ड्रॉप जब भी कैलकुलेट करना होगा कैसे करते हैं मैं अभी सिखा रहा हूं आपको करेक्ट है तो ये का ये जनरेटर का फॉर्मूला है ये है किसी भी डीसी डीसी जनरेटर के लिए एक्सेप्ट सीरीज वाइंडिंग जिसमें नहीं है जिसमें भी सीरीज वाइंडिंग आ जाएगी ये फॉर्मूला ट्रू हो जाएगा आर प्लस कितना आर सी वेर आर इज द आर्मेचर रजिस्टेंस एंड आर इज द सीरीज वाइंडिंग रजिस्टेंस करेक्ट है तो ये और ये क्या है ब्रश ड्रॉप है नेक्स्ट अगर मोटर यही होता तो मोटर के लिए क्या यूज करते तो नेक्स्ट में लिख रहा हूं मोटर के लिए ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए माइनस वी कितना बी डी के इक्वल ये कब ट्रू है जब सीरीज वाइंडिंग नहीं होगी तब के लिए यही फॉर्मूला लगे कोई सी भी डीसी मोटर आप उठा लो करेक्ट है दूसरा अगर सीरीज वाइंडिंग भी कहीं पर भी है उसमें तो ये इज इक्वल हो जाएगा वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस कितना आर एस सी माइनस कितना ब्रश ड्रॉप वी बी डी करेक्ट है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी बी डी की वैल्यू जीरो मिलेगी तो आप जीरो कर सकते हो बट अगर गिवन है तो आप वी बी डी को यूज करोगे करेक्ट है तो ये मैंने क्या बना दिया वोल्टेज इक्वेशन फॉर मोटर और ये किसके लिए वोल्टेज इक्वेशन किसके लिए बेटा जनरेटर के लिए है करेक्ट है तो मैंने कितने पॉइंट बताओ एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट चार पॉइंट नेक्स्ट क्या फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट एंड दिस वन इज द सिक्स पॉइंट अब बताइए सेवेंथ पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है ध्यान से देखिएगा सेवेंथ पॉइंट अब अगर आप सोचिए अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मेरे पास कोई डीसी जो मशीन है वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं तो टाइप जरा देखिए कैसे कैसे होता है टाइप्स की बात कर लेते हैं टाइप्स कैसे कैसे आप कैलकुलेट करते हो तो टाइप की अगर आप बात करते हो तो डीसी मशीन एग्जैक्टली exactly दो तरीके हमेशा होते हैं कितने तरीके बेटा दो तरीके की तो एक होता है सेपरेट एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा क्या होता है सेल्फ एक्साइटेड करेक्ट है तो डीसी मशीन की जो कैटेगरी होती है हमेशा क्या होती है इट इज ऑफ इट इज ऑफ टू टाइप्स टू टाइप्स करेक्ट है वन इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड separately excited DC machine correct है अब separately excited का मतलब क्या होता है अब सुन लीजिए ध्यान से इसमें कुछ पॉइंट्स में बताने वाला हूं DC मशीन में हमेशा कोई भी रोटेटिंग मशीन होगा और इसका रोटेटिंग मशीन के बेसिक कंसेप्ट जो है पल्सेटिंग वेब क्या होती है स्टैंडिंग वेब्स क्या होती हैं कैसे जनरेशन होता है ई का ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है पेड कोर्स में ओके तो आपको उसको होपफुली आप सब कोई समझे होंगे कैसे पल्सेटिंग स्टैंडिंग ये सब वेब्स क्या होती हैं कैसे जनरेट होती हैं कैसे ई का इंडक्शन होता है एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज करने वाला हूँ ध्यान दीजिएगा हमेशा कोई सी बाप मशीन लेते हो क्लियर रखिए हमेशा हमेशा कोई सी भी रोटेटिंग मशीन लो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी रोटेटिंग मशीन में हमेशा दो चीजें होती हैं एक होता है स्टेटर और एक क्या होता है बेटा रोटर होता है तो अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा क्या है स्टेटर मैन बना दिया लाइक दिस वन दिस इज माई स्टेटर दिस इज माई स्टेटर एंड दिस वन इज द रोटर This is the rotor. तो ये मेरा क्या स्टेटर और ये मेरा क्या रोटर है तो आप ध्यान रखना हमेशा जो फील्ड वाइंडिंग होती है दिस इज द स्टेटर स्टेटर एंड दिस वन इज द रोटर करेक्ट है तो इन केस ऑफ डीसी मशीन बस फील्ड और आर्मेचर का डिफरेंस होता है ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ डीसी मशीन तो डीसी मशीन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना फील्ड एक्साइटेशन फील्ड एक्साइटेशन कहो चाहे आप एक्साइटेशन और 
फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज इज ऑलवेज इज ऑलवेज ऑन स्टेटर किस पे होता है हमेशा स्टेटर और फील्ड वाइंडिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए फ्लक्स के मेन फ्लक्स के प्रोडक्शन के लिए तो अगर मैं कहता हूं फील्ड वाइंडिंग में करंट आई एफ है तो हमेशा प्रपोर्शन किसके होता है फाइव एफ के मतलब जो फ्लक्स आप डेवलप करते हो मेन फ्लक्स वो किसकी वजह से आता है फील्ड वाइंडिंग की वजह से करेक्ट है अब दूसरी डीसी मशीन में ये दूसरी चीज क्या होती है जो आपका आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग और कंडक्टर्स और कंडक्टर्स आर ऑन ऑन रोटर रोटर इन विच इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू इज गोइंग टू इज गोइंग टू डेवलप करेक्ट है तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि इंड्यूस्ड इमेज जिसमें डेवलप होता है दैट इज नोन एज द आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा किस पे होती है बेटा हमेशा और हमेशा किस पे होती है रोटर पे होती है तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जरा आप इसको नोट करते मैं एक सेकेंड कॉल अटेंड कर लू देन आफ्टर आपको मैं बताता हूं आप नोट कर लीजिए इन पॉइंट को थैंक यू सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ओके तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे स्टेटर रोटर की बात कर रहे थे किस पे फील्ड वाइंडिंग होती है किस पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है तो जो एक्साइटेशन वाला सिस्टम है दैट इज ऑन द स्टेटर एंड रोटर क्या होता है कंडक्टर बहुत डिटेलिंग में नहीं कर सकता बेटा बिकॉज इट्स अ रिविजन रिविजन मतलब है कि आपने जो इतनी डिटेलिंग पढ़ रखी है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं ओके okay? अब अगर स्टेटर है तो जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है मतलब उसका क्या हुआ सेपरेटली और सेल्फ का मतलब क्या होता है सेपरेटली मतलब होता है जो एक्साइटेशन सिस्टम जो आप स्टेटर पे यूज कर रहे हो उसको एक अलग से हमने क्या दे रखा है अलग से हमने उसको हमने अलग से क्या प्रोवाइड कर रखा है एक वोल्टेज प्रोवाइड कर रखा है करेक्ट है एक अलग से हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है जिसके जिसकी वोल्टेज की वैल्यू वीएफ है और करंट आई एफ है इसका मतलब इसको मैं एक सेपरेट तरीके से एक सप्लाई दे रखा हूं तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का लाइक दिस वन होता है करेक्ट है प्लस माइनस एक बी एफ वोल्टेज दे दिया नेक्स्ट इसमें एक आई एफ करंट हो गई और इस वाइंडिंग का कुछ रजिस्टेंस है दैट इज योर आई एफ इसका मतलब ये क्या है स्टेटर वाइंडिंग का रजिस्टेंस है ओके अब अगर मैं रोटर सर्किट की बात करूं तो रोटर में एक आर्मेचर हो गया उसके बाद ब्रश टर्मिनल्स दो ही ब्रश होते हैं हमेशा याद रखो अब यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं आपको ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये आपका क्या हो गया दिस इज योर टर्मिनल अब देखिए ध्यान देने वाली बात देखिए हमेशा नंबर ऑफ जो ब्रशेज आप यूज करते हो नंबर ऑफ नंबर ऑफ ब्रशेज ब्रशेज जो आप यूज करते हो ये जो ब्रशेज आप दिखाते हो यहां पे करेक्ट है ये सिंबॉलिक में हमेशा दो ही ब्रश दिखाया जाता है बट ध्यान रखना हमेशा नंबर ऑफ जो ब्रशेज होते हैं इन डीसी मशीन इन डीसी मशीन वेदर इट इज जनरेटर और मोटर कुछ भी हो हमेशा याद रखो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरल पाथ नंबर ऑफ पैरल पाथ करेक्ट है अगर आपके दो पैरल पाथ है ब्रशेज कितने होंगे दो होंगे अगर नंबर ऑफ पैरल पाथ चार है तो नंबर ऑफ ब्रशेज कितने होंगे चार होंगे ये बात हमेशा ध्यान रखना करेक्ट है अब एक चीज और याद रखना यहां पे की पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मान लिया कि किसी डीसी मशीन में लेट एज्यूम इट फोर ब्रशेज यूज हो रहे हैं फोर ब्रशेज यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब जो वी जो ड्रॉप है VBD जो ड्रॉप मैंने क्वेश्चन लिखा था लिखा है ना VBD ड्रॉप आप कभी इसको मान लिया एक ब्रश का ड्रॉप जो है एक बोल्ट है एक ब्रश का ड्रॉप एक बोल्ट है तो चार ब्रश अगर यूज हो रहा है तो आप बेटा इसको चार चार बोल्ट मत कर देना क्योंकि क्योंकि चार ब्रश यूज हो छह ब्रश यूज हो आठ ब्रश हमेशा इवन नंबर में ही यूज होगा करेक्ट है दो होगा चार होगा छह होगा आठ होगा दस होगा बारह होगा कितने भी ब्रशेज आपके यूज हो हमेशा एक चीज याद रखना हमेशा और हमेशा इस चीज को याद रखना हमेशा जो वीबीडी होता है टू टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल ब्रश ड्रॉप इंडिविजुअल ब्रश ड्रॉप ब्रश ड्रॉप ब्रश ड्रॉप अब ये कैसे होता है ये पेट कोर्स मैंने समझाया इस चीज को कैसे होता है हमेशा याद रखना टू टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल ब्रश ड्रॉप अगर मान लो चार भी आप यूज कर रहे हो लेकिन बीबीडी जो आप लिखोगे टू टाइम्स ऑफ द एक ब्रश का ड्रॉप कितना है वन वोल्ट की इक्वल है अब मिनिमम नंबर ऑफ कितने आपके ब्रशेज होते हैं हमेशा दो की इक्वल होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ ब्रशेज यूज इन डीसी मशीन इज ऑलवेज इक्वल कितना होता है 
टू की इक्वल मैक्सिमम कितना हो सकता है नंबर ऑफ पोल्स की इक्वल हो सकता है क्योंकि अगर लैप वाइंडिंग है तो ए इज इक्वल टू पी इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रशेज बट अगर ये वेव वाइंड है तो ए इज इक्वल कितना टू तो वेव वाइंड के लिए हमेशा और हमेशा कितना होता है नंबर ऑफ ब्रशेस टू की इक्वल होता है बट ब्रश ड्रॉप जो होता है चाहे लैप हो चाहे वेव हो हमेशा टू टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल ब्रश ड्रॉप होता है क्लियर रहना इस चीज को नंबर ऑफ ब्रशेस से मत मल्टीप्लाई कर देना चार है तो चार से मल्टीप्लाई कर दूं मैं करेक्ट है ये आपकी बहुत छोटी सी मिस्टेक जो आप कर सकते हो इस इक्वेशन में तो ये हमेशा क्लियर रखना इस चीज को ओके तो ये हो गया आपका ब्रश के बारे में यही मैंने बता दिया आपको ओके सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें हम हमेशा दो ही ब्रश को यहां केवल दिखाते हैं तो इससे कंफ्यूज मत होना ओके चाहे लैप हो चाहे बेब हो कैसा भी तो यहां पे जो आपका वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होता है आर्मेचर में कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दैट इज ई ए नेक्स्ट आपका क्या होता है यहां पर आपका क्या होता है दिस इज द आर ए आर ए मतलब क्या होता है बेटा आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस अब ध्यान देना इतना जो पोर्शन होता है हमेशा याद रखो इसको हम क्या बोलते हैं बहुत काम आता है बेटा क्वेश्चन आए हुए गेट में इसको हम बोलते हैं आर्मेचर सर्किट आर्मेचर सर्किट क्या बोलते हैं हम आर्मेचर सर्किट मतलब कभी आर्मेचर सर्किट का वोल्टेज पूछे आपसे इसका मतलब ईए को इंक्लूड करना और इसमें जितना ड्रॉप हो रहा है इन दोनों वोल्टेज को इंक्लूड करके जितना वोल्टेज आएगा वही आर्मेचर सर्किट का वोल्टेज होगा टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंट भी हो सकता है आर्मीचर सर्किट से और आपका सेम भी हो सकता है करेक्ट है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा बट ध्यान रखना अगर कोई पूछे आर्मीचर सर्किट का कितना वोल्टेज होगा तो ध्यान रखना ये को इंक्लूड करना है और इसका जितना ड्रॉप होगा आर्मीचर रेजिस्टेंस का उसको हम आर्मीचर सर्किट का वोल्टेज कहते हैं अगर आर्मीचर सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो गया मान लो जीरो हो गया तब आर्मीचर सर्किट वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होगा ई ए के इक्वल होगा जितना उसका इंड्यूस वोल्टेज आएगा ये बहुत ही माइनूट सा मिस्टेक है जो बच्चे कर जाते हैं आर्मीचर सर्किट बोलता है तो वो गलती से लिख देते हैं केवल ईए के इक्वल होता है नहीं हमेशा ध्यान रखना आर्मीचर सर्किट इज द समीशन ऑफ द वोल्टेज ऑफ ईए एंड दिस ड्रॉप इन दोनों का जितना आपका आएगा वोल्टेज वही कहलाएगा आर्मीचर सर्किट का वोल्टेज इज इट करेक्ट एकदम क्लियर हो अब ये वोल्टेज जो इन दोनों के क्रॉस है ये हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल भी हो और हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल ना हो क्योंकि कई मशीनें ऐसी आएंगी जिसमें वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल नहीं होगा बट मैक्सिमम मशीन में वो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है ओके तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन ध्यान रखो कि ये हो गया फील्ड सर्किट जो बिल्कुल सेपरेट है इसीलिए सेपरेटली एक्साइटेड मशीन जो फ्लक्स होता फाइव एफ और आई एफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि उसका सेपरेटली एक्साइटेशन होता है इसका मतलब इस एक्साइटेशन के ऊपर इस टर्मिनल का इस लोड का किसी चीज की इफेक्ट नहीं पड़ता है हमेशा एक सेपरेट सप्लाई है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना डेवलप करती है करेक्ट है इज इट ओके अब देखो अब इसमें जनरेटर मोटर कैसे डिसाइड करोगे हमेशा ध्यान रखो हमेशा अगर जनरेटर है तो आर्मीचर प्रोवाइड करेगा पावर किसको जनरेटर का मतलब होता है मैकेनिकल पावर लिया इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट दिया तो मैकेनिकल किसको देते हो रोटेट कराते हो किसको रोटर को तो रोटर में जितनी पावर डेवलप हुई मतलब ईए इनटू आई आप करते हो यही पावर ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रिकली इसका मतलब ये पावर डिलीवरी का काम करेगा और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो आपका होगा इस टर्मिनल पर कोई लोड कनेक्टेड होगा वीटी पे तो ध्यान रखना यहां से पावर निकलेगा और यहां एब्सॉर्ब करेगा तो निकलने का मतलब क्या होता है प्लस से करंट निकलेगी पावर निकल रही है और प्लस अगर करंट एंटर करती है जिसका मतलब पावर क्या कर रहा है एब्सॉर्ब कर रहा है जिसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी इन दिस डायरेक्शन दिस इज द आई ए लोड करंट और यहां से जो करंट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं आर्मीचर करंट तो यहां देख रहे हो आई और आई दोनों क्या है सेम है करेक्ट है यह हो गया जनरेटर अब अगर यही मोटर है अगर यही मोटर होगी तो मोटर क्या काम होता है इलेक्ट्रिकल से पावर लेगा और आर्मीचर पावर खींचना स्टार्ट करेगा लेना शुरू करेगा तो आप बताइए अब अगर ये मोटर है तो ये वीटी जो है ये क्या कहलाएगा सप्लाई कहलाएगा वीटी क्या कहलाएगा सप्लाई कहलाएगा जनरेटर केस में वीटी क्या था आपका लोड का वोल्टेज था दैट वॉज नॉट द सप्लाई बट मोटर केस में वीटी क्या होता हमेशा सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई या पावर देगा तो इसके प्लस से करंट इधर जाएगी तो इसका मतलब इन केस ऑफ मोटर दिस विल बी आई एल और करंट आई ए जो होगा उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी आई एक्ल इज इट right? करेक्ट तो मोटर जनरेटर हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहना कब मोटर होगा कब ये जनरेटर होगा इज इट करेक्ट ये हो गया आपका दिस वन अब अब आप बताइए खुद इसमें वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा सिंपल 
ये इज इक्वल टू बोलिए बेटा अगर जनरेटर है तो वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस का कितना वी बी टी अगर ब्रश स्टॉप है अगर ये मोटर है तो ई इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस कितना वी बी टी करेक्ट है आप के वे लगा लीजिए आपको मिल जाएगा इक्वेशन जनरेटर में करंट डायरेक्शन ये रखिए मोटर में करंट डायरेक्शन ये रखिए दिस इज द सेपरेटली एक्साइटेड मशीन फ्लक्स क्या है आपका कॉन्स्टेंट है इज इट करेक्ट तो ये एकदम क्लियर हो गया अब चलिए अब देखिए जरा ध्यान से अब दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड मशीन तो सेल्फ एक्साइटेड जो मशीन होती है उसके लिए किसी एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है वो अपने आप एक्साइट होती है अपने आप वर्क करती है करेक्ट है अब सेल्फ एक्साइटेशन वोल्टेज बिल्ड प्रोसेस एंड ऑल ये सब कुछ होता है बट वो सब आपको दिमाग में नहीं रखने की जरूरत है आपको ध्यान का रखना यह देखिए चला ध्यान देखिए अगर मैं सेल्फ एक्साइटेशन की बात करता हूं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन करेक्ट है अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में एक होता है शंट मशीन एक होता है शंट डीसी मशीन और एक क्या होता है बेटा एक क्या होता है आपका सेकेंड वन आपका क्या होता है सीरीज सीरीज डीसी मशीन करेक्ट है तो ये दो तरीके का आपकी मशीन होती है हमेशा याद रखो करेक्ट है अब देखो जरा ध्यान से अब जो आप पास एक थर्ड भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड मशीन कंपाउंड डीसी मशीन कंपाउंड डीसी मशीन करेक्ट है अब शंट में क्या होता है सीरीज में क्या होता है कंपाउंड में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं मैं कैसे कैसे होता है ध्यान देना जरा एकदम ध्यान से सुनना और जवाब देना शंट में हमेशा सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक सर्किट नहीं पता होगा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एकदम क्लियर है ध्यान रखना इस चीज का हमेशा याद रखो सर्किट एकदम क्लियर रहना चाहिए अब अगर शंट की आप बात करते हो तो फर्स्ट है शंट मशीन तो सर्किट कैसा होता है बेटा शंट का कैसा सर्किट होगा ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या होगा एक आपका आर्मेचर सर्किट होगा दिस इज योर आर्मेचर सर्किट ध्यान देना करेक्ट है दिस इज योर आर्मेचर सर्किट दिस इज प्लस माइनस वी टी एंड दिस वन इज द फील्ड वाइंडिंग इज शंटेड अक्रॉस द आर्मेचर सर्किट दिस इज द आर एस एच एंड दिस करंट इज इक्वल टू आई एस एच एंड दिस करंट अगर ये जनरेटर है इसका मतलब क्या होगा आई ए की डायरेक्शन ये होगी ये आई ए ही पावर प्रोवाइड करेगा तो एक पावर एक करंट इधर जाएगी एक करंट आपके इधर जाएगी दिस इज योर आई एल एंड दिस इज प्लस माइनस कितना ई ए की इक्वल दिस इज योर वॉट शंट जनरेटर और इसको मैंने क्या कह दिया बेटा दिस इज आर ए अब अगर यही मोटर है तो मोटर केस में क्या होगा क्या आई ए पहले से होगा नहीं जनरेटर में आई ए पहले डेवलप होगा देन आफ्टर लोड करंट और एवरीथिंग आएगा बट इन केस ऑफ मोटर सप्लाई से करंट लेगा तो आई एल के डायरेक्शन ये होगी आई ए के डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी आई एस एच की डायरेक्शन आपकी सेम बनी रहेगी इन दिस डायरेक्शन इज इट करेक्ट नॉट दिस इज लाइक दिस वन एकदम क्लैरिटी रखिए चीजों में फिर से अगर मैं वोल्टेज इक्वेशन बात करूं अगर ये जनरेटर है तो ई इज इक्वल टू आएगा वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस कितना वी बी डी की इक्वल नेक्स्ट अगर ये मोटर है तो ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस कितना वी बी डी की इक्वल आप खेबे लगा लीजिए बेटा इसमें आपको मिल जाएगा एक बार करंट डायरेक्शन इधर रखिए इसमें इधर रखिए जनरेटर की क्वेश्चन यही मिलेगा एक बार करंट डायरेक्शन इधर रखिए इधर रखिए यही में लगाइए केवल आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा इज इट करेक्ट एकदम फाइन है ये वोल्टेज एक्सप्रेशन हो गया एंड यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है आप देखो इस पूरे के क्रॉस वोल्टेज भी कितना है बी और इसके क्रॉस बी तो आप आई को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू बी टी डिवाइड बाई कितना आर एस एच की इक्वल एंड रेस्ट इक्वेशन यू कैन डिराइव इस पे के लगा दीजिए तो आपको आई ए आई एल और आई एस एच के बीच का रिलेशन मिल जाएगा इन केस ऑफ जनरेटर एंड इन केस ऑफ कितना मोटर के केस में करेक्ट है अगर वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है अगर VT की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब ISH भी क्या मिलेगा आपको कांस्टेंट क्योंकि RSH फिक्स्ड है और VT अगर कांस्टेंट हो गया तो ISH भी आपका क्या होगा कांस्टेंट एंड ISH एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने होगा फील्ड फ्लक्स के होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इंड्यूस्ड टीम एफ के लिए इज इट करेक्ट तो आप ध्यान रखना हमेशा दिस इज द फील्ड वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग है फील्ड फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा दिस इज द फील्ड करंट तो ये फील्ड करंट ही फ्लक्स को जनरेट कराने के लिए क्या होगी रिस्पॉन्सिबल होगी इफ दिस वीटी इज कांस्टेंट अगर ये चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया फ्लक्स आपका कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो रेस्ट आप जहां जहां फ्लक्स आएगा वहां उसको कॉन्स्टेंट आप मैंशन करते चले जाइए अब सोचो अगर ये मोटर है 
अगर ये मोटर है तो वीटी का मतलब क्या है वीटी तो फिक्स्ड होगा बोलो ना वीटी हमेशा फिक्स्ड होगा क्यों क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज है तो सप्लाई वोल्टेज अगर फिक्स है इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी समझ में आए इतनी बात और अगर ये जनरेटर है तो लोड टर्मिनल का वोल्टेज फिक्स्ड होता है तो उसको कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स होता है इसका मतलब उस केस में फाइव की वैल्यू क्या होगी आपकी कॉन्स्टेंट होगी इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट कि आपका शंट जो मशीन होती है वो कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है फ्लक्स क्या होता है कांस्टेंट सेपरेटली एक साइटर में भी कांस्टेंट इसमें भी कांस्टेंट होती है करेक्ट है ये था आपका शंट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन करेक्ट है अब चलिए अब देखिए अब नेक्स्ट आती है सीरीज मशीन सीरीज मशीन में फ्लक्स कॉन्स्टेंट नहीं होता है करेक्ट है क्यों नहीं होता जरा ध्यान देखिए अच्छा एक चीज यहां नहीं बताया क्या यहां आर्मेचर सर्किट का वोल्टेज क्या बीटी की इक्वल बिल्कुल इक्वल है क्योंकि इसमें आर्मेचर सर्किट डायरेक्टली कनेक्टेड सप्लाई या लोड वोल्टेज के क्रॉस है तो इसका मतलब बीटी की इक्वल ही आएगा आर्मेचर वोल्टेज यहां पे भी ओके अब बताइए नेक्स्ट है आपका सीरीज मशीन अब अगर सीरीज मशीन की आप बात करते हो ध्यान से सुनना सीरीज मशीन सीरीज मशीन की अगर आप बात करते हो तो मैं लिख देता हूं सीरीज डीसी मशीन तो सीरीज मशीन का अगर हम बात करें तो आप जरा ध्यान से देखिएगा सीरीज डीसी मशीन में क्या होगा सीरीज डीसी मशीन में आर्मेचर सर्किट आप ड्रॉ कर लो सबसे पहले दिस इज योर आर्मेचर सर्किट इज इट करेक्ट दिस इज योर आर्मेचर सर्किट दिस इज योर आर ए एंड दिस वन इज द दिस वन और यहां पर आपका एक बी टी टर्मिनल आएगा प्लस माइनस बी टी की इक्वल बट इन केस ऑफ सीरीज मशीन यू नो देर विल बी ए एक सीरीज आपकी वाइंडिंग यहां लगेगी जिसका रेजिस्टेंस होगा आरसी और ये जाके कनेक्ट होके क्या बनाएगा आपका टर्मिनल प्लस माइनस बीटी की इक्वल करेक्ट है ये क्या है प्लस माइनस कितना ई ए की इक्वल दिस इज द सीरीज मशीन अब आप बताइए इतना पोर्शन क्या होता है इतना पोर्शन क्या होता है दिस इज द आर्मेचर सर्किट आर्मेचर सर्किट मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा आर्मेचर सर्किट के क्रॉस वोल्टेज होगा इसको आप बी ए भी बोल सकते हो करेक्ट है अब बताइए क्या आर्मेचर सर्किट वोल्टेज बी टी इक्वल है नहीं इक्वल है मैंने वही बोला था कि आर्मेचर सर्किट का वोल्टेज अगर पूछे ध्यान रखना कि कहा बी टी इक्वल होगा और कहा इक्वल नहीं होगा ऐसे रैंडम आप तुरंत मत मार देना क्योंकि आर्मेचर कह रहा था बी टी इक्वल आप डायरेक्ट मार दो या ई ए इक्वल आप मार दो करेक्ट है चलिए अब देखिए अगर ये जनरेटर है तो आई ए की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड होगी और यहां क्या होगा आई एल कहोगे और इस करंट को आप क्या कहते हो जो फील्ड वाइंडिंग जा रहा है आई एस सी कह रहे हो तीनों करंट आपस में सेम होंगे करेक्ट है नेक्स्ट अगर ये मोटर है तो मोटर में ये क्या होगा सप्लाई बनेगा तो ये करंट देना स्टार्ट करेगा आई एल डायरेक्शन ये होगी आई एस डायरेक्शन डाउनवर्ड और आई ए की डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड होगी बट तीनों करंट आपस में क्या होंगे सेम होंगे बट ध्यान दो यहां जो फाइव सी होगा जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा फील्ड वाइंडिंग दिस किसकी वजह से आएगा ड्यू टू द आई एस सी एंड आई एस सी यू नो इस प्रपोर्शन आई एस सी के प्रपोर्शनल होगा एंड आई एस सी इज इक्वल किस पे डिपेंड कर रहा है आई ए पे किस पे डिपेंड कर रहा है आई एल पे मतलब अगर लोड करंट वैरी करेगी तो आई एस सी वैरी करेगा और आई एस सी अगर वैरी करेगा तो मतलब फ्लक्स भी वैरी करेगा दिस इज ए वेरिएबल फ्लक्स वेरिएबल फ्लक्स मशीन करेक्ट है वो क्या थी कांस्टेंट फ्लक्स मशीन दोनों ये क्या है आपकी वेरिएबल फ्लक्स मशीन तो ध्यान रखना सीरीज डीसी मशीन में फ्लक्स को वैरी किया जा सकता है यूजिंग लोड कंडीशंस लोड को चेंज करते रहो सप्लाई को चेंज करते रहो यू विल गेट डिफरेंट थिंग लोड अगर आप चेंज करते हो यहां मैकेनिकल लोड अगर चेंज होगा तो करंट का एक्सट्रेक्शन चेंज आपका होगा तो इसका मतलब कांस्टेंट फ्लक्स तो मिलेगा ही नहीं बट इन दैट केस ऑफ शंट मशीन यू हैव सीन दैट बीटी इज कांस्टेंट देन आर एस एच इज ऑलरेडी कांस्टेंट तो आई एस एच भी कांस्टेंट तो फ्लक्स भी क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट बट यहां पर कॉन्स्टेंट फ्लक्स पाना मुश्किल काम है क्योंकि डायरेक्टली प्रपोर्शन किसके लोड करंट के है अब ये लोड करंट कब कब वैरी करेगी कब कब वैरी करेगी अगर ये जनरेटर है तो यहां जो लोड कनेक्टेड होगा कितना पावर डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सेट होगा लोड करंट कितनी होगी दूसरा अगर ये मोटर है तो मोटर बीटी तो फिक्स है बीटी फिक्स है तो बताइए आईएल कैसे चेंज करेगा आईएल इसलिए चेंज करेगा जो यहां मैकेनिकल लोड कनेक्टेड होगा अगर उस लोड को मैं बढ़ाता हूं घटाता हूं तो ऑब्वियस बात है पावर को डिमांड को क्या करेगा वो डिफरेंट तरीके से डिमांड करेगा और अगर वो डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस बात आईएल की वैल्यू क्या करेगा आपकी चेंज करेगी समझे मेरी बात तो यह क्या हो गया आपका दिस इज दिस मशीन ओके आज कुछ ज्यादा फोन आ रहे मेरे पास 
ठीक है तो चलिए इसको मैं यहीं पर भी एंड अप कर देता हूं उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा आ, कुछ इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई मैं इसको अभी यहीं पे रोकता हूं ओके चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं आज आपका एक दो बार इंटरप्शन हो गया दैट इज रियली सॉरी फॉर दैट अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है ये मैंने सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको कहां क्या ख्याल में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप गलती ही नहीं छोटी छोटी चीजों करते हो आप ओके अब अगर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं तो मेरे पास क्या है देखिए जरा ध्यान से ये तो हो गया शंट बता दिया अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कंपाउंड मशीन की बात करता हूं तो कंपाउंड मशीन देखिए जरा कैसे होता है ध्यान देखिए कंपाउंड का मतलब ही होता है सीरीज ऑफ शंट दोनों का कॉम्बिनेशन उसको हम कहते हैं कंपाउंड मशीन ओके बट उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो शंट मशीन में चलो पहले कंपाउंड बता देन आफ्टर में बताता हूं उसको ओके नहीं पहले मैं वही बता देता हूं ठीक है शंट जो आपने पढ़ा उसको बोलते हैं लॉन्ग शंट जो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले उसमें एक मशीन और होती है शॉर्ट शंट मशीन कहते हैं शॉर्ट शंट का क्या मतलब होता है ध्यान देखेगा शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है ध्यान देखेगा तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ओके अच्छा हां सीरीज मशीन में यहां पे मैंने एक चीज भूल गया मैं जल्दी से बताइए जरा बेटा वो अगर ये जनरेटर क्या होगा वी टी प्लस आइए बोल दीजिए फटाफट आर ए प्लस कितना आर सी तभी मैंने कहा था ना कि जनलाइज फॉर्मुले में इसीलिए मैंने दो चीजें लिखा था एक ये और एक उससे पहले वाला तो जब जब सीरीज वाइंडिंग आएगी तब तब ध्यान रखना आर ए प्लस आर सी होगा अगर यही मोटर है तो क्या होगा ये इज इक्वल वी टी माइनस आइए आर ए प्लस कितना बेटा आर सी और प्लस का कितना वी बी डी की इक्वल करेक्ट है यह आपका क्या हो गया दिस वन अब शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है सीरीज बता दिया लॉन्ग शंट बता दिया अब शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है दिस इज प्लस माइनस ई ए और यहां क्या होता है बेटा अब यहां से आपकी एक फील्ड बाइंडिंग आपकी कनेक्टेड होती है ध्यान रखना तो दिस वन इज द आर एफ एंड दिस करंट इज इक्वल टू आई एफ इसकी डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो अब अगर ये जनरेटर है ध्यान रखना आई ए करंट यहां से निकलेगा और ये क्या है बेटा आर ए है तो आई ए करंट ये निकला इसके बाद की करंट क्या होगी आई एल होगी और ये क्या होगा प्लस माइनस वी टी की इक्वल इज इट करेक्ट सही नहीं सही है एकदम परफेक्ट है अब आप बताना मेरे को अब आप ध्यान से मुझे बताना कि अब इसमें अगर ये शॉर्ट शंट मशीन है तो बताइए वोल्टेज इक्वेशन कैसे आप लिखोगे ध्यान रखना ये जनरेटर के लिए बताया तो आप देखिए जरा ध्यान से ई इज इक्वल टू ध्यान दो इसमें जरा के बी लगाइए बस आप केबल अगर आप लगाते हो बेटा तो बोलिए माइनस से प्लस क्या मिला ये करेक्ट है नेक्स्ट बताइए ये प्लस माइनस क्या होगा ड्रॉप होगा लेकिन अब आइए इंटू आर ए नहीं होगा आइए इंटू आर ए नहीं होगा यही चीज को समझाना था यहां क्या होगा माइनस आई एल इंटू आर ए करेक्ट है आइए इंटू आर ए नहीं होगा क्लियर रहे ना एकदम आइए करेंट जो आर्मीचर से निकलती वो होगा तो आर ए तो यहां पे आपका लगा हुआ है करेक्ट है शॉर्ट शंट का मतलब यहां से आपका कनेक्शन ले लिया गया है करेक्ट है ये लाइक दिस वन तो आप बताइए आर ए में क्या होगा आई एल माइनस आर ए और यहां पे क्या माइनस का कितना वी टी इज इक्वल जीरो तो ध्यान रखिएगा ये इज इक्वल टू यहां आएगा वी टी प्लस आई एल इंटू आर ए नॉट आई ए इंटू आर ए और प्लस वी बी डी अगर जोड़ना चाहो तो वी बी डी बात छोड़ दो ओके तो ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला फटाक से फॉर्मूला लगाया वी टी प्लस आई एन टू आर ए और गड़बड़ हो गया सब ठीक है तो ये चीज एकदम क्लियर रहिएगा क्योंकि अगर आई और आई में रिलेशन देखोगे तो आई इज इक्वल टू आएगा आई एल प्लस कितना आई एफ की इक्वल इज इट करेक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या चीज लिखना है मुझको अब अगर यही मोटर है तो यही करंट क्या होगी इन दिस डायरेक्शन आई एल इधर हो जाएगा आई एल डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी और ये क्या होगा आई एफ उतना ही रहेगा तो उस केस में यहां अगर लिखोगे तो ई इज इक्वल टू आएगा वी टी माइनस आई एल इन टू आर ए माइनस कितना वी बी डी की इक्वल सही है इज इट करेक्ट आप हमेशा इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेगा ओके गलती नहीं होनी चाहिए बेटा अदरवाइज गड़बड़ सब हो जाएगा तो ये था लॉन्ग शंट ये था शॉर्ट शंट इसको बोलते हैं और इससे पहले जो ये वाला आप लिए ये बड़ा से यहां डायरेक्ट आप आर सेट निकाले थे उसको हम क्या बोलते हैं लॉन्ग शंट दिस वॉज द लॉन्ग शंट इस केस में यहां पर आई आर ए में सेम करंट आपके फ्लो करेगी ओके तो ये क्लैरिटी होना इज इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखो इस चीज को अब बारी आती है नेक्स्ट की नेक्स्ट क्या है बेटा नेक्स्ट होता है आपका कंपाउंड मशीन तो गलतियां क्या करते हो सर्किट में वो इंफेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे अब आप देखिए अगर मैं कंपाउंड मशीन की बात करूं तो चाहे वो आपकी 
लॉन्ग शंट मशीन हो चाहे शॉर्ट शंट मशीन हो या आपकी कोई सीरीज मशीन हो कंपाउंड का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट फील्ड वाइंडिंग करेक्ट है इसी को कंपाउंड मशीन कहते हैं ओके अब बताइए अगर मैं एक मशीन लेता हूं लॉन्ग शंट लाइक दिस वन लॉन्ग शंट मैंने एक मशीन लिया या आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया या आपका आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ शो कर दिया ई e और इसको बेटा कह दिया आर ए और यहां पर आपका टर्मिनल निकल गया दिस इज द प्लस माइनस कितना वी टी करेक्ट है अब लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन का मतलब क्या होता है कि सीरीज में आप सीरीज वाइंडिंग भी यूज करोगे तो दिस इज द आर एस सी एंड दिस इज द आर एस एच और ये करंट हमेशा क्या होगी आईएसएच की इक्वल होगी अब अगर चाहे मोटर चाहे जनरेटर आईएसएच हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा ओके अब अगर ये जनरेटर है तो आई की डायरेक्शन ये होगी बेटा यहां से करंट निकलेगी आईएससी की डायरेक्शन यही होगी सही कि नहीं सही नेक्स्ट बताइए आईएससी जाएगा एक आईएसएस देगा एक क्या देगा आईएल देगा दिस विल बी आईएल डायरेक्शन ओके अब अगर ये कंपाउंड मशीन है वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा ध्यान से देखिए ई इज इक्वल टू वी टी प्लस बोलिए बेटा आई ए आर ए प्लस कितना बेटा आर एस सी प्लस का कितना वी बी डी की इक्वल करेक्ट है एंड यू नो दैट आई ए विल बी इक्वल टू कितना होगा आई एस सी एंड दिस विल बी इक्वल टू होगा आई एल प्लस कितना आईएसएच के सही है ये वोल्टेज इक्वेशन आ गया अब यहां पे अगर आर्मेचर वोल्टेज पूछता है आर्मेचर सर्किट वोल्टेज तो ये वोल्टेज होता है बेटा केवल इतना वोल्टेज आर्मेचर सर्किट वोल्टेज कहलाएगा दिस इज वी ओके तो ये क्या हो गया लॉन्ग शंट हो गया सेम मैनर में अब लॉन्ग शंट हो अब शॉर्ट शंट भी ऐसे ही बना सकते था शॉर्ट शंट में क्या होगा ध्यान से देखना यह आपका क्या बन गया बेटा मैं सर्किट केवल बना रहा हूं आपको दिस इज द ई हो गया ये आर ए हो गया और यहां से आपने एक आर एस एच निकाल दिया बिल्कुल सही चीज है और साथ में यहां पे आपने क्या लगा दिया एक सीरीज वाइंडिंग लगा दिया लाइक दिस वन दिस इज द शॉर्ट शंट मशीन कंपाउंड मशीन करेक्ट है दिस इज द आर एस सी एंड दिस इज द आर ए एंड दिस वन इज द आर एस एच ये करंट हमेशा यही रहेगी आई एस एच सही एक नहीं सही है ओके अब आप देखिए जरा ध्यान से कि अगर ये मोटर होता तो मोटर में ये डायरेक्शन इधर होती और ये डायरेक्शन आपकी इधर होती ये भी डायरेक्शन इधर होती और ये डायरेक्शन यही होता उस केस में वोल्टेज एक्सप्रेशन क्या होता वीटी माइनस यहां लगता है यहां पे माइनस लगता है दैट्स इट और यहां पर क्या चेंज होता आई एल इज इक्वल टू अब क्या हो जाता आई एस सी प्लस कितना आई एस एच एंड आई एस सी इज इक्वल कितना होता आई ए के इतना आप बेसिक कॉन्फिग्रेशन आप समझ सकते हो बट अगर ये शॉर्ट शंट आपका कंपाउंड मशीन होता तो देखो ये हुआ अब अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर में क्या होगा बोलो बेटा आई ए तो इस डायरेक्शन होगा नेक्स्ट आई एस एच इधर इधर जो करंट जाएगी उसको आप क्या कहोगे आई एस सी और ये करंट क्या आई एल की मतलब इस केस में आई एस सी जो होगा आई एल की इक्वल होगा एंड आई एज इक्वल जो होगा आई एस सी प्लस कितना आई एस एच की इक्वल होगा करेक्ट है तो इस केस में अगर वोल्टेज इक्वेशन लिखना होगा बोलिए जरा क्या लिखोगे ई ए इज इक्वल टू बोलिए फटाफट बोलिए बेटा वी टी प्लस का आई एल आर ए प्लस कितना आर एस सी प्लस का कितना वी बी डी की इक्वल करेक्ट है यह आपका वोल्टेज एक्सप्रेशन आएगा इन केस ऑफ शॉर्ट एंड कंपाउंड मशीन के केस में If it is a generator, अगर ये मोटर होता तो बोलिए क्या होता है डायरेक्शन की जरूरत आई एल डायरेक्शन ये हो जाएगा आई एस सी की डायरेक्शन ये हो जाएगा आई ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा बट आई एस सी डायरेक्शन सेम रहेगा उस केस में अगर वोल्टेज इक्वेशन कहता है यहां बस माइनस साइन लगेगा यहां माइनस साइन लगेगा दैट सेट ओके तो आपका चाहे लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन हो चाहे शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन हो अब इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया एक डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन और एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो दोनों को ही इसको भी डिफरेंशियली और क्यूमुलेटिव बोल सकते हो और इसको भी डिफरेंशियली एंड क्यूमुलेटिव बोल सकते हो डिफरेंशियली का मतलब होता इफ फाइव एस एच दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को क्या करें अपोज करें मतलब टोटल फ्लक्स क्या होगा इन दोनों का दोनों के अपोजिशन की वजह जो रिजल्टेंट बचेगा मतलब दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे देन आफ्टर यू विल से दैट दिस इज ए दिस इज व्हाट डिफरेंशियली कंपाउंड लॉन्ग शंट मशीन आपका करेक्ट है सिमिलरली अगर फाइव एस एच सपोर्ट करता है फाइव एस को फ्लक्स को तो इसका मतलब एक ऐसा है क्यूमुलेटिवली कंपाउंड लॉन्ग शंट डीसी मशीन 
करेक्ट है सिमिलरली शॉर्ट सेंट में सेम चीज डिफरेंशियली कब कहोगे वेन फाइव एस एच माइनस फाइव एस सी होगा एंड क्यूमुलेटिव कब कहोगे वेन फाइव एस एच प्लस कितना होगा फाइव एस सी की इक्वल होगा तो कोई सी भी लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट मशीन कंपाउंड अगर मशीन है तो उसको डिफरेंशियली और और क्यूमुलेटिवली कह सकते हो अगर दोनों फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के फ्लक्स को सपोर्ट करे तो क्यूमुलेटिवली अगर एक दूसरे के फ्लक्स को अपोज करे तो डिफरेंशियली सेम तरीके से आप यहां पे भी कह सकते हो ओके तो ये थे आपके वराइटीज ऑफ जो मशीन आप यूज करते हो यहां पर इतने टाइप्स ऑफ मशीन आप यूज करते हो इनकेस ऑफ डीसी मशीन में वेदर इट इज जनरेटर और वेदर इट इज ए मोटर करेक्ट है तो क्लैरिटी आप होनी चाहिए इक्वेशंस की क्लैरिटी आप होनी चाहिए मीनिंग की कि क्या मीनिंग होता है जैसे आर्मीचर सर्किट वोल्टेज मैंने बोला ना तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा क्योंकि अगर वहां गड़बड़ाए तो सारा कुछ बदल जाएगा तो एकदम क्लियर रहिए चीजों पे कि कैसे कैसे मोटर जनरेटर में सारे इक्वेशन एंड सर्किट को कैसे हम ध्यान देते हैं ओके तो चलिए यहां पर यह सेक्शन एटलीस्ट एक सेक्शन आपका कंप्लीट होता है ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आपका पावर फ्लो एंड ऑल इफिशियंसी ये सब कुछ कैसे आप क्रिएट करते हो देन आफ्टर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे देन आफ्टर ये डीसी मशीन हम लोग क्लोज कर देंगे ओके तो मैक्सिमम टू वीडियोस में बनाऊंगे इसके ऊपर रिवीजन के लिए डीसी मशीन के चलिए तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको बहुत अच्छे से आप रिकॉल करिए क्योंकि वो पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है जब आप नोमेरिकल साफ करने जाते हो ओके तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिवीजन को थैंक यू